清晨，烟雨，黄昏，尽是温柔。少年，戎装，驰骋，星辰如眸。眼神温暖，坚定，满笑腹生。是一段风华，一枝流沙，蓦然回首。春天，花香布满了世界，良辰好。哎呀，刚耀啊，你能答应来我们家里住啊？真是太好了，五楼开心噶！谢谢夫人，叨扰了。刚耀，如果觉着家里有什么做的不周的地方，跟我说。光耀哥哥，你多吃一点，我们是一家人，已经很熟了。就是，谢师伯，夫人，还有婉婷小姐，修好了。谢谢老板，老板手艺真好。真的是你啊！你是谭四小姐？嗯，你怎么在这儿？特别巧，我就在旁边那家店修订画册呢。啊，四小姐喜欢画画，嗯，我喜欢画一些肖像，但也就是平时瞎画。嗯、穆姐姐，你和裴少君、裴公子熟？不认识，那你和他身边的朋友熟吗？也不熟。那你和徐公子怎么认识的？穆姐姐，你说像他们这种督军府的少帅，该怎么套近乎呢？你想套近乎找我呀？你哥我可太有经验了，知道吗？你怎么来了？你是不是跟踪我？你什么你啊？你看你，啊，一脸横肉，凶神恶煞，女孩见了你都得都得躲躲着走。我行情好得很。听谭四说，你又自己偷偷跑了是吧？你信不信我把你锁起来？我，你凭什么锁我呀？我又没办法。我告诉你。别以为你当了上海司令，你就可以欺负洛西。你信不信？你要是敢把我锁起来，我，我明天就登报，我要跟你脱离关系。打断你的腿！别别跑！别四小姐还是个孩子，你干嘛这样对她？你不知道，丫头欠管教。之前我一直带兵，就没有好好管过她。这世上还有谭司令治不住的人啊！老板，我的画包好了吗？好了，好了。这就给你拿哈，来，你拿好，谢谢，谢谢
，满意再来啊。光耀哥，我今天刚搬过来，顺便和你打个招呼。听夫人说你出去办事了，连饭都没有吃，帮你带了点宵夜。先喝杯牛奶。谢谢。不好意思啊，今天都没来得及给你接风。没关系，事情处理怎么样了？嗯，过两天就是妈妈的葬礼了。今天去了趟排尸店，都打点好了。你可千万别累坏了，有什么需要帮忙的，可尽管跟我提。对了，光耀哥，以后晚上就别单独来我房间了。为何？婉婷也不喜欢看我们待在一起，我们还是避避嫌比较好。我们从小一起长大，用得着避嫌吗？但是上次从司令部回来，婉婷就闹过一次了。我们就别折腾了。我和他又没什么，到底有什么好闹的？但是婉婷一直觉得自己是你的未婚妻啊。那是他一厢情愿罢了。光耀哥，现在这个家，崔姨是女主人，婉婷是大小姐，我真的不想惹麻烦。哎呀，好了好了，你先回去吧，快点啊！那那你要记得吃。好，我会的。早点休息啊，拜拜。这个怎么样？啊、你尝尝，这咖啡还是不错的。嗯、哎，晚清啊！杨货行新送来的货品单子，快来看看，有什么你喜欢的？光耀哥哥，你看这个好看吗？来，快看看，今天上了很多新货的，快看看有没有你喜欢的？谢谢崔姨。夫人，嗯，保利典当行打来电话，说是给您拿错了晚清小姐的票据，呃，请您保存好，他们明天上门来换。怎么会呢？我看看啊，没拿错呀。哎呦喂，还真的拿错了呀！<笑>晚清啊，你去修首饰了呀？哦，哥哥的平安扣打碎了，我去修了一下。哦。付款人：谭玄林。怎么是谭司令的名字呀？晚清娘谭，你让谭司令给你付款啦？妈，给我看看，你怎么那么多事、啊哎？给我看看嘛。哎，还真没有谭司令的签字。爸，你看看。我就说嘛，这姐姐和谭司令的关系啊，肯定不一般，不然这远航哥哥的遗物怎么不让我们家里人帮忙？婉婷，婉婷。
这是怎么回事？喂，谭司令，方便的话，中午请问家里吃个饭吧。好啊，好啊，那就确实不公了，我这就过去。好的。谭司，备车，穆老板中午邀请我们去吃饭。不是，这这穆老板怎么想一出是一出？我这红烧肉炖了俩小时呢。你就别抱怨了，这赶早不如赶巧，今天这顿饭一定会宾主尽兴。走了。这边请，老爷，客人来了。谭司令，欢迎欢迎啊！谭司令，欢迎欢迎。穆公，您客气了。这次来的匆忙，没带什么礼物，带了一瓶江城陈酿。今天跟您和光耀兄好好喝一杯。好啊，来，请入座，敬。来。今天请谭司令到家里来做客。一呢，是尽下地主之谊；二呢，是感谢谭司令对小女的关照。是啊，谭司令，满清的平安扣摔碎了，还要谭司令您花钱续修，让我们呀太惭愧了。主要是我这个做母亲的呀，想都不周到。穆夫人，这点小事您不用放在心上。其实呢。以咱们的交情，如果不是我摔碎的，我还真不用替你付钱。这个平安扣是我打碎的，我出钱修复，本来就是应该的。穆小姐不怪罪我，我就已经很感激了，谈不上什么照顾她。哎呦，这么一个小小的平安扣，谭司令都能打碎啊？那也太巧了吧？确实是巧啊，当时我正在陪双儿逛七宝老街。正好遇见了穆小姐，那你们是在哪里碰到的呀？我们是在七宝老街，她一看到我就来拉我，一不小心就打碎了。啊，满清啊，我想一定是你走路不小心撞到谭司令了，对不对？呃呃，还真不是，是我上去拉住穆小姐，可能动作有些粗鲁，才把平安扣打碎的。这个平安扣是谭司令打碎的，所以他才掏钱替我修补。<笑>哎呦，我说句不该讲的话呀，谭司令，你说，你跟什么双小姐在大街上？啊哈哈，我家晚清，怎么着也是名门淑女啊，不大好吧？这个，哎，对了，到底出什么事了那天？他是怕光耀哥知道他在逛街、啊。这个，他就跟我谈公事，我又不想和他谈。你别跟他说在这儿碰见我。其实，其实我是不想让穆小姐告诉光耀兄，在七宝老街遇见我。关耀兄，实在抱歉，是我骗了你。当时我没跟费安顿去喝酒，我是必须要陪双儿去逛街，所以，看来谭司令为了不和我谈公事，还真是煞费苦心。关耀兄，我自罚一杯。哎呀，想不到还有这么一段故事。就是。不过，还是要感谢谭司令对小女的关照。来，我们今天多喝几杯，那就陪木工一醉方休了。干，干！一张当铺的票子，居然还盖了司令部的账，你这是生怕别人不知道是你掏的钱。怪不得应对的天衣无缝
，原来都是设计好的。我现在就拿着票子去找你对质，看看你还有什么说法。临时发难，孟晚清根本没有时间跟谭玄龄对口供。可是谭玄龄说的和他一模一样，越是一模一样啊，越值得怀疑。他们俩之间一定有不可告人的秘密。这小贱人还真有手段，幸好你私下里转移了他妈妈的嫁妆，还瞒过了他。不然他用这些钱去贿赂谭玄龄，让谭玄龄一起对付我们，那我们可怎么办？早知道那些珠宝都不给他了，那些值钱的，我早就放到我娘家去了。现在光耀哥哥在咱们家住着，这小贱人肯定想方设法的勾引他。现在他又巴结上了谭玄龄，那我们以后的日子可怎么办呀？他无非就两个目的：一是钱，二是前途。那我们就这么由着他来吗？哎，这次算到运气好混过去了。为了不让农爸爸怀疑，咱们还是再等等。穆小姐选的地方这么别致，我都没想到，在这热闹的上海滩里，还有这么清静的地方。谭司令是热闹惯了的人，陪我来这里，屈尊了。怎么会呢？只要是穆大小姐愿意，我随时奉陪。中午谢谢你帮我圆场，还圆得那么的严丝合缝。举手之劳罢了。举手之劳。我开始有备而来吧。听你的意思，不像是来跟我道谢了。一张小小的票据，还劳烦谭司令亲自签字，还盖了司令部的章。我真是受宠若惊啊！想必做这些，都是为了中午那场戏吧？哼，就算是演戏，我也演得很不错。是演的不错啊，让崔莲凤和穆婉婷以后会对我更加忌惮，找我把柄。树欲静而风不止。要不是崔莲凤不断的去找你的把柄，这张票据怎么会在他的手上？所以你觉得你这种不争不抢的想法，能在穆家安安稳稳的活下去吗？也是啊，我也不会再被动了。你的意思是答应跟我合作了？是。也不知道谁之前说，瞧不上我这种勾心斗角的手段。哎呀，好马不吃回头草，我得考虑考虑。谭司令，你又何必玩这种欲擒故纵的把戏呢？你这么费尽心思，不就是为了能够和我合作吗？你这个光杆司令需要穆家的支持，所以在舞会上，你知道我是穆志远的女儿后，你就动了这个心思。说说看，你拿走我的日记本，又故意不把箱子拿走，不就是为了主动让我去找你吗？你向我勒索五万大洋
，你明明就知道我付不起。你看我去典当行里当首饰，突然出现就帮我解围，还留下票据，让崔莲凤怀疑我和你的关系，也让爸爸对我有所猜忌。你做的这一切，不就是为了让我在穆家没有立足之地，逼我与你合作？谭司令，你果然是好手段，恭喜你达到目的了。我确实是逼了你一把，不过跟我合作，你不吃亏啊。毕竟只有我知道，如何让一条可怜虫翻身。那既然是合作，我有两个条件。说说看。第一个，作为合作伙伴，我们要互相信任。以后你算计人的那套。别用在我身上。第二条，合作伙伴嘛，就是要互惠互利。你对我好，我自然会报恩。但是你休想索取无度。行，我答应你。不如这样，我先让你在穆家站稳脚跟，等你有了话语权之后，再帮我筹集军饷。你觉得怎么样？你要怎么让我在穆家站稳脚跟？我已经送了一个靠山，进了穆家。你是说光耀哥？嗯。所以这都是你算计好的。我从来不打无准备之仗。如果你不把你算计的那一套用在我身上，你确实是个好的合作伙伴。我也相信你是个值得信任的合作伙伴，所以这个还给你。有打火机吗？啊？哦，有啊。你要干什么？端端的日记这么烧了，不可惜吗？不可惜，每一页都在我心里。好，这样，我们夫妻同心。其利断金，你失去的我帮你争回来。那我还有一个条件，说，以后不许再提假扮夫妻的事。啊啊，疼！手劲还挺大的。顾小姐，嗯，有位军官找您。小叔叔，你是？这些天托人送的花，都石沉大海。顾小姐连个音讯都不给，所以。我只好亲自过来。原来你就是那位苏先生啊
，鄙人苏红琛与顾小姐在木工馆舞会，有一面之缘。小姐风采，令我至今难忘。不知道有没有这个荣幸，和小姐交个朋友。我这个人比较挑剔，不喜欢随便交朋友。哟，那巧了，我碰巧是个无可挑剔的人，很适合你。你可要当心了，我的眼睛是一面摄魂镜，进来。还不错，我还要拍戏，失陪。哎，顾小姐，哎，顾小姐，花儿，放那儿吧，谢谢。大早上起来敲什么敲？还让不让人睡？睡觉了。这个是我从副官处拿到你今天的行程。这上面写，唐司令上午似乎没有什么公事。我们要不要来聊一聊士兵安置的事？哎，我求求你，我还没有吃早饭，吃完早饭咱们再谈好吗？求求你，求求你了。我们边吃边聊。谭司令，你那支队伍得有两千多人吧？嗯，这几乎是两个团的编制。整个上海防守司令部也只有一个警备团的建制。这么多人，开销可不小。早点安置，你也早点省心，不是吗？嗯。这包子哪儿买的？这么好吃？谭司令，你要是喜欢吃，我可以天天给你买。嗯，不用不用不用不用，你告诉我在哪儿买就行了，我自己买去。我们可以聊正事了吗？嗯，好，你等我一下。嘴巴右边。哎关耀兄，这两千多人的安置，不是个简单的事。这些都是跟着我十年的兄弟了，所以我自然不能亏待他们。我总不能让他们去码头扛沙包吧？所以这件事，我想从长计议。给我些时间。需要我帮忙吗？我们徐家在上海还是有几分薄面的。哎，不用不用，这点小事再让你们出面的话，我这上海司令当的也太窝囊了。嗯，快说，你你告诉我这在哪儿买的？快快快快快！徐督办真是个好人，这还好吃好喝的伺候您。他哪知道啊，您是个吃人嘴不短、拿人手不软的主。净说话多，你跟着他得了。不。我我我还是跟着您踏实，司令。再说了，好人没好报，您这军饷还没发。嗯。我去到徐督班那里。哎。
：“妈，您安心的去吧。您放心，我们在这里丢了的东西，我会一件一件全部都拿回来。”徐多半，这么认真。怎么，找我有事？啊，我是来问你点事的。我听说这萧夫人出殡的队伍人少得可怜，这寒酸的样子，这不像是办木工原配夫人的丧事。今天是萧伯母出殡的日子。是啊，我原本以为这司令部应该有所表示，但萧夫人和穆老板已经离婚了，而且又葬在娘家的墓地。这关系有点尴尬，我本来想着主动去吊唁的，但又觉得不太好，所以想来问问你的意思。谭司令若有顾虑，就不必勉强了。好，督办，其实我觉得穆小姐有点可怜。我听说他一个人要在法源寺守灵一整夜，担心这荒郊野岭的，他会出什么危险？毕竟是佛门清净地，应该不会有大碍。也对。嗯、哦，对了，我副帅交代我一些事还没有办，我出去一趟。阿弥陀佛，女施主今夜守灵，要不要留两个女眷相陪呀、啊？不用了，师傅。我母亲生前喜欢安静，我想一个人留下来陪陪她。令堂入土为安，你也节哀吧。今天你请了长明灯，我们也会多加照拂。愿令堂早日往生极乐。谢谢师傅。阿弥陀佛。少帅，车胎爆了，更换的话需要一段时间。你先换胎，我自己上去。少帅，你这样过去还有很长一段路啊。妈，我终于送您回家了。您不用担心我，我会活得很好。我相信上天是公平的，我们以前受的苦，他一定会补偿我们。表妹，你是谁？我叫崔杰，木偶夫人。崔连凤是我的亲姑姑，她说表妹一个人守灵，所以让我过来陪陪你。崔少爷，啊，谢谢你的好意，你可以走了。你看，咱们两个干柴烈火的，孤男寡女的。本少爷的好事，给老子让开！老子让你知道什么叫做英雄救美的后果！干什么？干什么？
不晓得有什么误会，肯定有什么误会。上车，去报告司令部，穆小姐安全。只有一个人呢，行，我知道了，那应该没什么危险。徐光耀既然已经把那个小混混拿下了，你们撤吧。是。这孤男寡女、荒郊野岭的，关我什么事儿？蓝色，备车。是。你知道吗？小的时候，妈妈总是和我说，人死了以后会变成天上的星星。你说妈妈和哥哥是不是也变成了星星在看着我啊？嗯，我相信，他们不仅一直在看着你，而且。也一直陪在你身边。我总是在想，如果他们两个还活着该多好，我就能和他们在一起，陪在他们身边。万青，你还有我，我会陪在你身边。没关系，反正这么多年我自己也习惯了。司令，你是看不见的，你就是把眼珠子塞望远镜里，那也看不见。你说这徐光耀，表面上正人君子，这佛门重地，孤男寡女共处一室，这……你说人家徐督办跟穆小姐的良辰美景，咱俩跑这儿这荒郊野岭的挨冻干什么？哪那么多废话？司令，这样，你要实在想去，咱俩现在就下车，现在直接过去，好不好？你傻还是我傻呀？啊，那出去不就穿帮了吗？行，待着吧，待着吧，待着吧。原来是你啊！一日不见，如隔三秋啊！少贫嘴，我这次来找你，是有事情跟你说。果然，无事不登三宝殿。说吧。今天我出门的时候，看见穆婉婷神色不对，我就找了个理由跟着她。她果然鬼鬼祟祟的去赌场见了一个人，那个人是崔连凤的侄子，典型一吃喝嫖赌的地痞流氓。我猜他们要对我下手了。他们还挺着急的呀，放心，我会派人盯着那个流氓，不会让你受到伤害的。谢谢你啊。好了，你别谢我，我也是为了我自己。如果你有什么闪失的话，那我的军饷不就泡汤了？切<笑>！我不冷，披上吧。放心，我会尽心尽力的，护你周全。
成雨满天，回到相遇的起点，一眼就见到你那张迷人侧脸，一望无际。天空海阔，我许下承诺，让红尘与我们一起陨落。让红尘。